கரிம சோதனை கண்டறியும்போது முக்கியமான ஒரு நாலு கருணைகளை பற்றி இப்போ நான் சொல்ல போகிறேன் இப்போ சாலசிலிக் அமிலம்னு ஒரு கரிம சேர்மை கொடுத்துருந்தா மாணவன் வந்து இரண்டு வினை தொகுதியும் கண்டுபிடிக்கணும் ஏன்னா சாலசிலிக் அமிலத்தில் வந்து ஃபீனால் தொகுதியும் இருக்குது அமில தொகுதி இருக்குது ஸோ அமில தொகுதி இருந்தால் என்ன பண்ணுவோம் சோடியம் பைகார்பனேட் பூரித கரைசலை ஊற்றின உடனே ஒரு நுரைத்து பொங்கும் அந்த அமிலம் அப்படியே அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் அப்படியே பொங்கி அப்படியே கார்பன் டை ஆக்சைடு கேஸ் வெளியில் வரப்போது நுரைச்சி பொங்கினா நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் அமிலம் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அப்போ ஆசிடை கண்டுபிடிச்சாச்சு ஆனால் அந்த மாணவன் என்ன பண்ணணும் ஃபீனால் தொகுதியும் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ ஃபீனால் தொகுதி கண்டுபிடிக்க முக்கியமான கருணை என்னென்னா நியூட்ரல் ஃபெரிக்ளோரைடு நடுநிலை ஃபெரிக்ளோரைடு இந்த நடுநிலை ஃபெரிக்ளோரைடு தயாரிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் ஏன்னா நம்ம லேபில் மார்க்கெட்டில் கிடைக்கிறது வந்து ஃபெரிக்ளோரைட் சால்ட்டு அந்த சால்ட் எப்படி கிடைக்கும்னா ஹைட்ரேட்டட் சால்ட் நீரேற்ற உப்பு இந்த நீரேற்ற உப்பை வாங்கி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் முதல்ல ஃபெரிக்ளோரைட் கரைசலாக மாற்றி அந்த ஃபெரிக்ளோரைடு தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் நியூட்ரல் ஃபெரிக்ளோரைடை மாற்ற போகிறோம் ஸோ முதல்ல என்ன பண்ண போகிறோம்னா இது வந்து ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது நியூட்ரல் ஃபெரிக்ளோரைடு இருந்தால் தான் அந்த வயலட் கலர் வரும் அப்போ தான் ஃபீனால் குரூப்புக்கு நமக்கு ஆன்சரே வரப்போகுது முதல்ல ஒரு லிட்டரில் இருபது எம்எல் கான் ஹெச்சிஎல் கான்சன்ட்ரேட்டட் அடர் ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலத்தை கரைச்சிக்கணும் இருபது எம்எல் கரைக்கப்பட்ட ஒரு லிட்டர் தண்ணியில் நூற்றி முப்பத்தஞ்சு கிராம் ஃபெரிக்ளோரைடை கரைச்சோன்னா கிடைக்கிற சொல்யூஷன் அந்த கரைசல் பேர் தான் ஃபெரிக்ளோரைட் கரைசல் இந்த ஃபெரிக்ளோரைட் கரைசல்லேருந்து சொட்டு சொட்டாக நம்ம அமோனியம் ஹைட்ராக்சைடு ஆட் பண்ண என்ன விடும் ரெட் கலர் பிரிசிப்டேட் ஃபெரிக் ஹைட்ராக்சைடு பிரிசிப்டேட் ஆகுது ஸோ அந்த பிரிசிப்டேட் போக அதை வடிகட்டி மேலே இருக்க கரைசல் தான் என்னது நியூட்ரல் ஃபெரிக்ளோரைடு ஏன் இது மாரி நியூட்ரல் ஃபெரிக்ளோரைடு முதல்ல அமிலம் சேர்க்குறோம் அந்த அமிலத்தை நம்ம நியூட்ரலைஸ் பண்ணுறோம் நியூட்ரலைஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஒரு பேஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நடுநிலை ஆகிடுச்சு அமில சேர்த்தாச்சு காரமும் சேர்த்தாச்சு இப்போ கிடைக்கிற சொல்யூஷன் பேர் நியூட்ரல் ஃபெரிக்ளோரைடு இந்த நியூட்ரல் ஃபெரிக்ளோரைடோட தான் ஃபீனால் வந்து ஒரு வயலட் கலர் கலரை கொடுக்குது அடுத்தது வந்து நம்ம ஆல்கலைன் கேம்பினஃபோ தயாரிக்கிற மெத்தட் ஸோ நம்ம டெஸ்ட்டில் இருக்குது ஒரு கொடுக்கப்பட்டுள்ள சேர்மம் வந்து நிறை உறாத சேர்மமாக நிறை உற்ற சேர்மமான கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முக்கியமான சோதனை வந்து ஆல்கலைன் கேமினோஃபோர் டெஸ்ட் இந்த ஆல்கலைன் கேமினோஃபோர் எப்படி தயாரிக்கிறதுன்னு ஒரு பெரிய கொஸ்டின் நிறைய பேர் அதில் குழம்பிக்கிறாங்க கேமினோஃபோர் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அடர்த்தியாக இருக்கும் அந்த சொல்யூஷன் வந்து கேமினோஃபோர் தண்ணியில் கரைச்சிங்கன்னா நல்ல டார்க்காக ஒரு நல்ல விஸ்கஸ் லிக்விடாக தான் இருக்குது ஸோ அதை முடிந்த அளவு என்ன பண்ணிடணும் டைலூட் சொல்யூஷனாக மாற்றிடணும் ஃபஸ்ட்டு ஸோ டைலூட் பண்ண அந்த கேமினோஃபோர் சொல்யூஷனில் சொட்டு சொட்டாக நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு சேர்த்தோம்னா அது மாதிரி தான் ஆல்கலைன் கேமினோஃபோர் ஸோ நீங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு டைலூட் பண்ணி தான் அதை செய்யணும் டைலூட் பண்ணாமல் கேமினோஃபோர் டெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா கேமினோஃபோர் கலர் அப்படியே உட்காந்துருக்கோம் மாணவர்கள் வந்து கேமினோஃபோர் கலர் மறையவில்லை அப்போ என்ன எழுதிடுவான் உடனே அது வந்து சாச்சுரேட்டர் சொல்யூஷன் எழுதிடுவான் ஸோ சாச்சுரேட்டர் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முக்கியமான இந்த சோதனைக்கு தேவைப்படுறது ஆல்கலைன் கேமினோஃபோர் இன்னும் முக்கியமாக நான் சொல்கிறேன் பார்த்துக்கோங்க இந்த ஆல்கலைன் கேமினோஃபோர் டெஸ்ட்டை நீங்கள் நம்புறதை விட ப்ரோமின் வாட்டர் டெஸ்ட்டு தான் பெஸ்ட்டு ஏன்னு சொன்னால் கேமினோஃபோர் நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் சரியாக டைலூட் பண்ணலன்னு வச்சுக்கோங்க எல்லாருமே என்ன பண்ணிடுவீங்க பூரி சாச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் சாச்சுரேட்டட் காம்பவுண்ட் எழுதிடுவீங்க அதனால் எல்லா மாணவர்களும் கண்டிப்பாக ப்ரோமின் வாட்டர் டெஸ்ட்டை பண்ணணும் சரி ப்ரோமின் வாட்டர் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படின்னா மார்க்கெட்டில் ப்ரோமின் வந்து கேப்சூலில் தான் கிடைக்குது எல்லாமே ஃபைவ் எம்எல் கேப்சூலில் இருக்கும் அந்த ஃபைவ் எம்எல் கேப்சூல் எடுத்து இரநூறு எம்எல் தண்ணியில் வந்து கரைச்சணும் இரநூறு இரநூறு எம்எல் தண்ணியில் முதல்ல மெஷர் பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு கேப்சூலில் உடச்சி உள்ளே போட்டு அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டா அது மாதிரி தான் ப்ரோமீன் வாட்டர் இந்த ப்ரோமீன் வாட்டரை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும்னா குழந்தை இப்போ மாணவ செல்வங்கிட்ட நேராக வந்து கொடுக்கக்கூடாது ஒரு பியூரட்லேயே அதே ஒன்றில் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஏன்னா அவன் கையில் ஹேண்டில் பண்ணக்கூடாது கையில் பட்டால் கொப்பில் வந்துடும் அதுக்காக ஒரு பியூரட்டில் அதை ஃபில் பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு ஓரமாக வச்சுட்டிங்கன்னா மாணவங்க போய் டெஸ்ட் பண்ணும்போது திறந்து வேணுன்ற பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எல்ஓ ஒன் எம்எல்ஓ ஆட் பண்ணிக்கலாம் அந்த சப்ஸ்டன்ஸில் அந்த டெஸ்ட் டியூப்பில் கையில் படாத வரைக்கும் இதை செய்கிறது தான் ரொம்ப உத்தமமானது சிறந்தது அடுத்து நாலாவது வந்து பீட்டா நஃப்தால் இந்த பீட்டா நஃப்தால் எதில் கரையிறதுன்னு ஒரு பெரிய கொஸ்டின் மார்க் இருக்குது ஏன்னா எல்லோரும் அப்படி அப்படியே எடுத்து போத்துக்கிறாங்க பீட்டா நஃப்தால் என்ன பண்ணோம் நம்ம லேபில் மார்த்தர் அண்ட் பெசில்னு ஒன்று இருக்கும் அரைக்கிற மிஷின் அந்த காலத்தில் பாட்டிலாம் இது அடித்தாங்கள்ல
கம்ப்ளீட்டாக கரைஞ்சிடணும் அந்த ப்ரிசிப்டேட் அதுதான் புதிதாக தயாரிக்கப்பட்ட டாலன்ஸ் கரணி அந்த டாலன்ஸ் கரணியோடு தான் உங்கள் ஹால்டியைடு வந்து கொஞ்சமாக எடுத்து ஊற்றி ஒரு பாய்லிங் வாட்டர் டெஸ்ட் ட்யூப்பில் வச்சு பாய்லிங் வாட்டரில் வச்சிங்கன்னா வெள்ளி ஆடி உருவாகும் ஸோ கெமிஸ்ட்ரி ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் ரியேஜென்ட் வந்து எந்த அளவில் சேர்க்கணுமோ அந்த அளவில் சேர்த்து டெஸ்ட் பண்ணால் தான் அதுக்கு உண்டான முடிவு நமக்கு கிடைக்கும் நீங்கள் லேபில் வந்து ஒரு செய்முறை தேர்வு ஆரம்பிக்கிறோன்னா ரெண்டு நாள் முன்னாடி போடணும் அல்லது ஒரு நாள் முன்னாடி போட்டால் அந்த புரோமின் நீர் ஒரு ஒரு மாதம் ஒரு மாதம் போட்டு வச்சதுலாம் வந்தேன்னா சரியாக ஆன்சர் பண்ணாது அதனால் ஃப்ரெஷ்லி ப்ரிப்பேர் சொல்யூஷனை ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது ரொம்ப கேர் எடுத்துக்கணும் டாலன்ஸ் கரணியை வந்து கூடுமான வரைக்கும் டெஸ்ட் எக்ஸாம் அன்றைக்கி வந்து டீச்சர்ஸ் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணாங்கன்னா நல்லா ஆன்சர் கொடுப்போம் ஆன்சர் வரல ஆன்சர் வரல சொன்ன ஒரு காரணம் அதுதான் மாணவ செல்வங்களுக்கு நான் கொடுக்குற முதல் அறிவுரை என்னென்னு கேட்டால் செய்முறை வகுப்பில் என்ன சொல்கிறாங்களோ அந்த நம்ம கொடுக்கப்பட்டுள்ளதை கரெக்டாக படிங்க அது மாதிரி தான் நம்ம பண்ணணும் ஒரு எம்எல் ஆட் பண்ண இடத்துல அஞ்சு எம்எல்ஓ அஞ்சு எம்எல் ஆட் பண்ணுறது இருபது எம்எல் ஆட் பண்ணால் ஆன்சர் வராது ஆன்சர் வரலன்றதை நம்ம என்ன பண்ண முடியாது யாரையும் குறை சொல்ல முடியாது ஏன்னா நம்ம செய்கிற செய்முறை வந்து கரெக்டாக இருக்கணும் கரெக்டாக செஞ்சு நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணலாம் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி லேப்னு என்ஜாய் லேப் தான் அதனால் மாணவ செல்வங்களாகி நீங்கள் வந்து அந்த பாடமாக கருதாமல் அதை வந்து ஒரு நல்ல ஜாலியாக ஒரு சந்தோஷமாக ஃபன் வித் கெமிக்கல் மாதிரி நினச்சி இந்த ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ப்ராக்டிக்கலை செ செஞ்சு அதை வந்து நீங்கள் ஃப்யூச்சருக்கு கொண்டு போங்க வருங்கால எல்லாமே சயின்டிஸ்டாக வரணும் இப்போ சயின்ஸ் தான் ரொம்ப குறைஞ்சி வருது எல்லாமே அதில் சயின்ஸாக எல்லாருமே பெரிய பெரிய சயின்டிஸ்டாக வரணும்னு வாழ்த்திக்கொண்டு இந்த பாடத்திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்த தமிழ்நாடு அரசியை நான் வந்து வாழ்த்து விடைபெறுகிறேன்